ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എൽ പി ഒ പിയുടെ എൽ പി ഒ പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജി കെ പാർട്സുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാത്സിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യമുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരമുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്ന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പറയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഉത്തരം പറയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് സോൾവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് ഫോർ സെവൻ മൈനസ് പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ വില കാണുക ഓപ്ഷൻസ് എ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ബി ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ ത്രീ സിക്സ് സി പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡി വൺ ഇ ഇവയൊന്നുമല്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ ആൻസർ ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഓപ്ഷൻസ് എ വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ബി വൺ ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സി വൺ ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡി വൺ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇവയൊന്നുമല്ല അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വർഷത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന ഈ വർഷത്തിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ആകെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് എ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡി തൊണ്ണൂറ് ഇ എൺപത്തി ഒമ്പത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അവയുടെ ഉസാഗ എച്ച് സോറി അഞ്ച് എൽ സി എം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചും എച്ച് സി എഫ് അഞ്ചും ആണ് അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആയാൽ മറ്റേ സംഖ്യ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് എ പതിനഞ്ച് ബി ഇരുപത് സി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡി മുപ്പത് ഇ മുപ്പത്തി അഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഈക്വൽ ഓപ്ഷൻസ് എ നൂറ് ബി പത്ത് സി വൺ ഡി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇത്രയാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണേണ്ടത് അറിയാത്തവർക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ജസ്റ്റ് ഗസ് എങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അറിയുന്നവർ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നോക്കാം കേട്ടോ പലർക്കും പല മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മാത്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മെത്തേഡിലാവണം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ആ പാറ്റേൺ കണ്ടാൽ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ നമുക്ക് എ ആക്കാം എ ക്യൂബ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവിടെ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആയാൽ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് 
അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉത്തരം എന്താണ് വൺ ആണ് ഉത്തരം അപ്പം നമുക്കൊരു വെട്ടി കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഹൗർ ഒരു മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഹവർ വൺ ഹവർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ഡി അതിനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുക വൺ ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഒന്ന് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അതാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്ത ചോദ്യം ഈ വർഷത്തിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ആകെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന ഏരിയവർക്ക് തെറ്റിടാം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു അതിവർഷമാണ് ലീപ് ഇയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താവും ജനു ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നിട്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്നും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി വൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി വൺ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചും അവയുടെ ഉസാഗ അഞ്ച് അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ആയ മറ്റേ സംഖ്യ എത്ര ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ വരേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അതായത് എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫിൻ്റെയും ഗുണനഫലമാണ് ഗുണനഫലം എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതായത് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലും കിട്ടാം അപ്പോൾ എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി എഫ് ചെയ്യുക നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലാണ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടാനുള്ളത് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ടെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കേട്ടോ മാത്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറുള്ളൂ മാത്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മൈൻഡ് ആവില്ല ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ദശാംശമുള്ള സംഖ്യകൾ ദശാംശം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ ചേർത്തിട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വണ്ണിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനമാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം താഴെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒക്കെയാണ് ദശാംശത്തിന് ശേഷമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം അത് ആ ആയിരം വൺ ലാക്കും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി കുറയ്ക്ക
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലർക്കും പല മെത്തേഡുകളുണ്ടാവും ഇതിലും എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ജി കെ പാർട്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്